Hello everyone, this is Jyoti Shuran and I have joined your Spedia for post physics counseling. So before starting today's video, let me introduce myself. I've completed my graduation from University of Delhi. After that, I've completed my master's from IIT ISM Dhanbad. And now I've been selected for fully funded PhD program at Penn State University uh, in Engineering Science and Mechanics Department. So, uh, as you know that I've joined your Spedia for post physics counseling. So, I'll be discussing uh, in the subsequent videos, I'll try to cover all the available options after writing gate physics exam, be it in academia or, uh, or, M or if you want to apply for MTech positions after writing gate exam or in uh, if you want to do PhD or you want to join government labs like DRDO, ISRO or if you want to join PSUs like like ONGC. So here at uh, this, uh, or so here in your Spedia, we will be helping you with interview preparation for PhD as well as for foreign uh, PhD in Indian as well as foreign university. We will help you in writing SOP or CV as well as we will uh, provide you guidance uh, according to your GATE score. Uh, so which, which are the places where you can apply or for the interview preparation of BARC or for PSUs like ONGC. So uh, to join this, please subscribe to the Yourspedia channel and uh, uh, to join this post -gate physics counseling, there will be a link in the description. So uh, let us start with today's video. तो इन टुडेस सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने गेट एग्जाम दिया है सिर्फ उसके बेसिस पे आप आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के जॉइंट प्रोग्राम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी पोजीशंस के लिए तो विदाउट इवन राइटिंग जीआरई यू कैन गेट इनटू प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी जिसकी टॉप रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 50 के अंदर है जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में है तो इसके लिए हम कैसे अप्लाई करना है क्या-क्या इसकी क्राइटेरिया है कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे और ऑल और इससे रिलेटेड अगर जो भी हेल्प चाहिए वो योर स्पीडिया प्रोवाइड करेगा सो लेट अस स्टार्ट so uh, first of all, uh, this is a joint program. Joint program between a University of Queensland, that is in Australia, just keep QS ranking under 50 here, and IIT Delhi, which is best institute in India. So in the joint program, the gate score se aapka recruitment ho hai. So dono student is may apply kar sakte hai. For example, Australian student jo uh, B is program ke under apply kar sakte hai, or Indian student B is program ke under apply kar sakte hai. So is ke main baat kya hai, wo dekhte hai. Ek to aapko do prestigious university se ek joint degree mil rhi hai. Wo bhi, uh, Joint degree mil rhi hai PhD ki. Dusra best thing hai it is fully funded PhD. Or is ki jo scholarship hai, uski amount pohat zada hai. Jaise normally India mein PhD students ko 28,000 mil hai. Lekin is scholarship mein agar aap Indian student as I've told you that Indian student as well as Australian student can apply for this program. So agar aap Indian student hai, to aapko first year IIT Delhi mein rehna padega. So jab aap IIT Delhi mein apni research conduct karenge first year of PhD, then you will be given 41,000 per month which is equivalent to uh, a job. If you are doing a good job, then also you will be paid this much. And this income tax free. Hoti hai aapki. So this is very a uh, huge amount of money. And second year, you will go to Australia, that is Brisbane. Then you will get approximately uh, 28,854 dollar, Australian dollar, which is 16 lakh. Ke बराबर है ये आपको वन ईयर में मिलेगा वहाँ पे ये भी टैक्स भी है प्लस आपको हेल्थ इंश्योरेंस और वहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा सो so, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें कैसे कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो हम देखेंगे आगे और इसके लिए योर स्पीडिया भी आपकी हेल्प करेगा okay? Fine. अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से आप स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं as an Indian student. So uh, if you are Indian student, so uh, wait. Wait one second. Okay. 
तो आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो फिर उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम पहले देखते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो है अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका सी जो है एवरेज सी जी पी सभी ईयर्स का क्यूमुलेटिव सी जी पी ए जो है वो सिक्स पॉइंट फाइव होना चाहिए या सिक्सटी फाइव परसेंट या तो फर्स्ट क्लास डिग्री आपको अवॉर्ड होनी चाहिए आपके कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से दूसरा है आपको हाई स्कोर चाहिए गेट में या तो सी एस आई आर यू जी सी नेट में सो so, uh, इसके अंदर आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं ये जो पी एच डी पोजिशन है एक्चुअली uh, इनमें uh, ये इंडस्ट्रियली स्पॉन्सर्ड है तो इसमें टाइम भी कम लगता है फॉर एग्जाम्पल इसमें पी एच डी का टॉपिक और सुपरवाइजर आपको फर्स्ट डे से असाइन होता है तो आपके टू ईयर्स सेव होते हैं सो दिस इज एक्सलेंट प्रोग्राम इफ यू वॉन्ट टू कम्प्लीट योर पी एच डी इन टाइम बाउंड मैनर एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू अर्न अ लॉर्ड ऑफ मनी देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन और इधर से करने के बाद आप अब्रॉड एज वेल एज इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है तो इसके लिए जो है आपको गेट स्कोर के थ्रू भी आप जा सकते हैं अगर आपका सी एस आई आर नेट क्लियर है उसके थ्रू भी जा सकते हैं या डी एस टी इंस्पायर के थ्रू आई सी एम आर आई सी ए आर कोई भी अगर इनमें से आपका एग्जाम क्लियर है तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं दूसरा इसमें अगर आपकी बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में अगर आपने सी एफ टी आई इंस्टीट्यूट से की है सो अब सी एफ टी आई इंस्टीट्यूट की मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने जस्ट एक दो बार डिस्कस किया है कि इफ यू हैव डन योर बी टेक और मास्टर्स फ्रॉम सी एफ टी आई जिसमें आई आई टीज आते हैं सभी आई आई टीज एन आई टी आते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है तो अगर आपकी सी इट्स मैंशन है नो रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट फ्रॉम सी एफ टी आई तो आपको एग्जाम ही देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई और स्टूडेंट uh, अप्लाई कर रहे हैं तो उनको हाई ग्रेड स्कोर चाहिए वही सब एग्जाम क्लियर होने चाहिए दूसरे और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और लेकिन सी एफ टी आई से अगर आप हैं तो आपका सी जी पी एट एंड अब होना चाहिए ओके सो अगर आपकी मास्टर्स डिग्री इन साइंस में है जो कि एम एस सी क्राइटेरिया जो है उसके लिए आपका सी जी पी ए होना चाहिए सिक्स पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन और हाई स्कोर होना चाहिए गेट गेट में सी एस आई आर नेट में बी एस सी इंस्पायर में इन सब में हाई स्कोर होना चाहिए और इसमें भी अगर आपकी मास्टर्स डिग्री भी अगर आपकी सी एफ टी आई इंस्टीट्यूट से है या आई आई टी से है तो भी आपके लिए ये क्राइटेरिया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली विदाउट एनी कंडीशन तो विदाउट गेट के भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सो ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है ओके दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके जितने भी फंडिंग uh, है वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज से आती है तो इसके बाद आपका इंडस्ट्रीज में भी आप अप्लाई इंडस्ट्रीज uh, में भी बहुत सारी पोजीशंस है तो अब इसका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का तो इट इज अ सिक्स स्टेप प्रोसीजर जिसमें से हमने हमारी एलिजिबिलिटी तो चेक कर ली है दैट इज स्टेप टू वो हमने पहले ही चेक कर ली है तो इसमें क्या होता है कि स्टेप वन होता है हमें प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है सो वट डू मी प्रोजेक्ट फाइंड आउट करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि इसके अंदर सभी पी एच डी पोजिशन है जो वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है तो उनका टाइटल होगा जैसे कि मैं फिजिक्स के लिए इस वीडियो में गाइड कर रही हूँ तो आई शो यू कि फिजिक्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं सो ट्वीट ओके हाँ तो अब हम इसमें स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सारे अवेलेबल प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर नॉन कॉन्टैक्ट टेरा हर्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग टूवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज फैक्टर इन इंडिया तो जो ये हेरिटेज फैक्टर है उनको प्रिवेंट करने के लिए कैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग को यूज कर सकते हैं तो ये जो प्रोग्राम है ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोफेसर अमरचा सिंह गुप्ता जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में प्रोफेसर है उनके अंडर है तो इसमें फिजिक्स वाले स्टूडेंट जैसे अप्लाई कर सकते हैं तो और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं उनकी एलिजिबिलिटी देखने के लिए हमें यहाँ पे सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं पहली बात तो ये पूरा का पूरा आपको प्रोजेक्ट और पीएचडी में ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पहले ही बता देते हैं तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है टू ईयर्स आपके अप्रोक्सीमेटली सेव हो जाते हैं इसमें तो दूसरा है कि इसमें दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये रहे 
So you can see that if you have done your MSc, MTech, BTech in physics, electrical engineering, computer science, applied mechanics, mechanical engineering, or civil engineering, or your gate score high, then you can apply this program. Ke liye apply kar sakte okay? So if we have any project, or we have many projects that you have to find and scroll through it, you can also help your students. तो ये सब आपको देखना है उसके बाद स्टेप 2 पे हम आएंगे जो कि है चेक योर एलिजिबिलिटी जो कि चेक करेंगे हम कि कौन-कौन से ब्रांचेस अलाउड हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ओके अब इसमें एडिशनल नोट में यही है कि कौन कि कितना क्राइटेरिया है और कितने इयर्स की पीएचडी होगी ओके so, up is my additional criteria. Ye hai ki up since uh, up foreign university me rahenge ek saal tak. So, upka ya to upka eyelids hona chahiye. So, ruri nahi hai agar upka five years uh, ki degree recently, pichle five saal me apne koi degree complete kiya jo ki English me hai, aur us bachpan se leke aaj tak apki education jo hai ki wo English me hai, to apko eyelids bhi dene ki zarurat nahi hai. So these are the additional um, criteria which are required. So uh, it is written that English language test must be taken. आपको उसकी requirement नहीं होती है. दी ये देखिए. अगर आपका medium of instruction English है जो कि अगर आपकी degree English medium आपने university से की है, so आपको इसके लिए IELTS देने की भी कोई जरूरत नहीं है, okay? So आप directly apply कर सकते हैं, but criteria है कि जो final year of study है, suppose आपकी graduation जो है, वो within five year, last five years complete होनी चाहिए, okay? So this is the criteria. So, this way, without DRE, without TOEFL or IELTS, we can go to a foreign university. Mein sakte hai. Third step is you have to prepare documents. Now, what do you have to do in documents? Mein kya -kya aa jata hai? Is mein, first, you have to prepare your academic CV. So, you have to prepare a proper format in which your speed will help you. There is a link in the description. The other is your certificate. As many of your certificates are, graduation, undergrad, postgrad, or some exam you have cleared, Evidence of meeting English language criteria. Suppose आपकी your medium of instruction was in English, then you can directly submit it. वरना आप IELTS दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं. और फिर at least two referee. Two referee का क्या मतलब है इसमें? Usually ये criteria कहीं कहीं PhDs के भी होता है कि two referee मतलब आपके जो जिन कोई senior है जिसके जैसे कि college professors हो गए या और कोई जहाँ पे आपने internship किया है to reference के लिए आपको two referees के name देने हैं इसमें और अपने competitive exams की scan documents डालनी जैसे जिसमें gate आ जाएगा CSI या net आ जाएगा या other exams आपने कोई clear किया है वो भी आ जाएंगे या कुछ और documents आपको submit करनी है तो this will be your third step so fourth step क्या है फिर आपका इस basis पे जब आप ये सब submit कर देंगे तो आपको एक आपकी जो ये फॉर्म है वो सिलेक्ट होगा तो उसका आपके पास एक नोटिफिक एक ईमेल आ जाएगा जैसे कि इसमें मेंशन है कि रिसर्च ग्रांट है कोई रिसर्च पब्लिकेशन किया है ये सब सीवी में इंक्लूड करना है कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो इसमें सीवी का फॉर्मेट भी दिया है तो इसी को फॉलो करके हमें सीवी बनाना है और अवार्ड डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम ग्रेजुएशन कॉन कॉन्वोकेशन सो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो यूज होंगे ठीक है अब फोर्थ स्टेप क्या है सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना है आपको प्रोजेक्ट चूज करना है वो एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम आप दो प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो तो मतलब कोई भी दो प्रोजेक्ट आप चूज कर सकते हो फिर इसमें अप्लाई करना हो बताना कि इस फील्ड में क्यों इंटरेस्ट है सो इट्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपको एक छोटा सा सबमिट करना है इस is Kiriye or fifth step will be uh, the uh, there will be some small interview conducted Pehle, uh, aapki supervisors hongi, jo University of Queensland as well as IIT Delhi dono combined uh, aapka interview lenge so ye maine IIT Bombay Monash uh, ka jo joint program hai usme maine ye interview diya hai 
तो उसमें दोनों प्रोफेसर होते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर और आई टी दिल्ली के प्रोफेसर भी और आपको एक शॉर्ट पीपीटी प्रिपेयर करना होता है जो आपके प्रोजेक्ट पे एम एस सी चीजेस वर्क पे और उसी को आप प्रेजेंट करते हैं और उसके लिए एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है इफ यू क्वालिफाई दिस देन देर विल बी अनदर इंटरव्यू दैट इज बाई अकेडमिक ज्वाइंट एडमिशन सब कमेटी ये आप देख सकते हैं सो दिस इज दीज आर दू फॉलो और टू गेट इन टू दिस प्रेस्टिजियस पी एच डी प्रोग्राम सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो डेड लाइन है वो अभी uh, आने वाली है इट्स इन ऑन ट्वेंटी एथ फेब ओके ट्वेंटी एथ फेब से लेकर ट्वेंटी सेवेंथ मार्च तक इसकी डेड uh, है तो इसके uh, अगर आपका ऑलरेडी गेट स्कोर है प्रीवियस थ्री ईयर्स का तो आप अप्लाई कर सकते हैं दिस इज एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट मिस दिस सी सो द एप्लीकेशन डेट इज ट्वेंटी एथ फेब एंड द डेड लाइन इज ट्वेंटी सेवेंथ मार्च सो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इफ यू हैव गुड गेट स्कोर और इफ यू हैव एनी अदर स्कॉलरशिप लाइक सी एस आई आर नेट इंस्पायर और अदर स्कॉलरशिप इफ यू हैव और इफ you are from cfti institute then also you can apply and for preparing the cv for preparing the sop you can take the help of your speedia and to know more about such program or opportunities in other institute just uh, in other institute like iit bombay iit madras nits uh, drdo labs isro please follow the your speedia channel and also subscribe to the channel thank you